ஒருத்தர் வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்க போல ஒரு கொசு அவனுக்கு அடிச்சா அந்த கொசு பெரிய ஆளாகாது இப்ப டிஆர்எஸ்ல டோனி ரிவ்யூ சிஸ்டம் டி டுவெண்டி மேட்சஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தா இந்தியாக்கே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க பங்களாதேஷ் வாங்க போய் பார்க்கலாம் கிரிக்கெட் கலாட்டால என்ன நடந்துச்சுண்டு டெல்லியில் காத்தெல்லாம் நல்ல மில்லேன்ட்டு மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு சீன் போட்டானே பங்களாதேஷ் ஆனால் எப்படியோ சீன் போட்ட மாதிரி மச்சே வின் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரே ஒரே மேட்ச் தானே ப்ரோ வின் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் இருந்தாலும் ஷைபலாசன் இல்லை தமிழ் விக்பால் இல்லை ஆனால் வின் எப்படியோ வின் அது இந்தியாவோட இந்தியாவில் வச்சு இல்லை ப்ரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்க போல ஒரு கொசு அவனுக்கு அடிச்சா அந்த கொசு பெரிய ஆள் ஆகாது வேணாம் சொல்லுங்க பஞ்சு வேணாம் இது பஞ்சு போற இடம் இல்லை 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 ஏன்னு சொல்லுங்களேன் இந்தியா டீம்ல வந்துட்டு கோலி இல்லை ப்ரோ அடுத்தது அவங்க வந்துட்டு இந்த ஃபெஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் வந்துட்டு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயரோட விளையாடிருக்காங்க என்ன நீங்க இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றீங்க அதுல எந்த பிளேயர் ஐபிஎல் விளையாடல ஐபிஎல் விளையாடாத எத்தனை பிளேயர்ஸ் பங்களாதேஷ்ல எவ்வளவு பேர் பங்களாதேஷ்ல இருக்காங்க ஆக பங்களாதேஷ்ல இருந்து ஷைபுலாசன் மட்டும் ஐபிஎல் விளையாடுனா அந்த ஷைபுலாசனே விளையாடல ஸோ அப்படி ஒரு டீம் ஏன் நீங்க அங்கே பாத்தீங்கன்னா டீம்ல எத்தனை பிளேயர் வந்து இருபது வயசுக்கு உள்ளே இருக்காங்க ஸோ அந்த பிளேயர் அந்த டீமே வந்து இந்தியாவை இந்தியாவில் வச்சு பீட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வின் பண்ணிக்கிற ஒரு சின்ன டீம் வச்சு இந்தியாவில் ரோஹித் சர்மா இருக்கிறார் ரோஹித் சர்மா சின்ன பிளேயரா தவான் இருக்கிறார் தவான் சின்ன இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அது ஒரு மேட்ச் தானே ப்ரோ இங்கிலாந்து டீம் கூட வேர்ல்ட் கப் அடித்தாங்க வேர்ல்ட் கப் அடித்த டைமில் இங்கிலாந்து டீம் கூட ரெண்டு மூணு மேட்ச் தோற்றுட்டு தான் வின் பண்ணாங்க ஒரு மேட்ச் தோக்குறதால வந்துட்டு நீங்கள் பங்களாதேஷை உயர்த்தி கதைக்கல ப்ரோ உயர்த்தி கதைக்கல பட் இந்தியா விட அந்த நாளில் பங்களாதேஷ் நல்லா விளையாடி ஆ நல்லா விளையாடிச்சு அதுக்காக வின் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த யாவப்படுத்தி பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்தியா வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவோட ஒரு ஓடியே சீரீஸ் விளையாடிச்சு அதில் ஃபஸ்ட் மேட்ச் ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சியில் தோற்றாங்க ஆனால் ரெண்டாவது மேட்சில் எப்படி அடித்தாங்க அது யாவும் இருக்கா அவங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா எல்லா மேட்சையும் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் நல்லா வின் பண்ணி எங்களுக்கு ஆசை காட்டுற டீம் தான் ஆனால் செகண்ட் தேர்ட் மேட்சில் என்ன நடக்கும்னு பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே சரி சரி நாங்கள் இந்த டி டுவெண்டி சீரீஸ்லேயும் செகண்ட் மேட்சில் என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பாப்பு பாப்பு இப்போ பார்த்தோம்னா ரோஹித் சர்மா வந்து இப்போ ரோஹித் சர்மா பற்றி எல்லாம் காய்ச்சி வந்துருக்கிறோம் ஆனால் அது ரெக்கார்டும் வச்சுருக்கா தெரியுமா என்ன கூட மேட்ச் இந்தியாவுக்கு விளாடின ரெக்கார்டை தோனியை பீட் பண்ணி வந்திருக்காரு முன்னுக்கு அது மட்டும் இல்லை வேர்ல்டுலேயே அவர் தான் இப்போ தேர்ட் முதலாவது ஷோக் மாலிக் செகண்ட் ஷைட் அஃபிட் இப்போ ஷைட் அஃபிட் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காரு அதாவது தொண்ணூற்றி ஒம்பது மேட்ச்சஸ் விளையாடிக்கிறார் அடுத்த மேட்சில் நூறாவது மேட்ச் விளாடுறார் டி டுவெண்ட்டியில் ஸோ அது நல்ல ஒரு ரெக்கார்டு இந்தியாவுக்கு அது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இந்த சீரிஸையும் இப்போ ஃபஸ்ட் மேட்சில் தோற்றத்தையும் வின் பண்ணி கொடுத்து இந்தியாவுக்கு சீரிஸையும் வின் பண்ணி கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது ஓவர் பன்னெண்டாவது ஓவரில் ரெண்டு ரிவ்யூ எடுக்கல பின்னால் யார் இருந்தது நம்மளோட ரிஷா பாண்ட் கோலிட ரிப்ளே சாரி தோனிட ரிப்ளேஸ்மெண்ட் சொன்னவர் தான் என்னது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> மிக்கி ஆதர் வந்து சொல்லியிருந்த அதாவது பாபர் அசாம் தான் ஸ்ரீ பாகிஸ்தான விராட் கோலி ஆ நீங்க விராட் கோலின்னு சொல்லக்குள்ள எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து யாவும் போறது ப்ரோ என்ன நீங்க போன மேட்ச்ல இந்த பங்களாதேஷ் சீரீஸ்ல வந்துட்டு எங்களை கேப்டன் பண்ண இந்தியாவை கேப்டன் பண்ண ரோஹித் சர்மா ஐ மிஸ் யூ கோலின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுல விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன விளக்கம் சொல்லி ஆமா சொல்லி கொண்டுதான் இருப்பாரு இப்ப கோலி இப்ப விராட் கோலி பூட்டால அனுஷா சர்மாவோட தானே சுத்தி கொண்டிருக்கிறாரு இல்ல ப்ரோ அது அவருக்கு பிசிக்கு பிசி ஷெடியூல்குள்ள இந்தியா டீம் வந்துட்டு ஒரு கட்டாய ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரோ அதுக்கு நாங்க ஒண்ணு செய்ய சரி ஓகே ஓகே சரி அடுத்த மேட்சஸ்ல பாப்போம் என்ன நடக்குது 
அவங்க என்னடானா அவர் பாகிஸ்தானில் வச்சு நல்லா விளாண்ட டீமு ஆஸ்திரேலியாவில் மாற்ற போனேன் ஆனால் இங்கிலாண்ட் ஒரு மாற்றின புது டீமை வளர்க்க போகிறாங்க இப்படி பார்க்கல நாங்கள் எல்லாம் எவ்வளவோ சொல்லவும் சொல்லவும் முடியாது ஆனால் இந்த மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச்லேயும் ரெண்டு முக்கியமாக இங்கிலாண்ட் நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க என்ன தான் புது டீமாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை என்றாலும் இந்த ஒரு ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் நல்ல கம்பெனிஷன் கொடுத்தது இங்கிலாந்து வந்து பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இல்லை ப்ரோ நீங்கள் இங்கிலாந்து மா மற்ற மாஸ்டர் பிளானே விளையங்கொள்ளணும் அவங்க வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்த கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் அடிச்சிட்டாங்க இப்போ அவங்க அடுத்த பிளான் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க போகிற டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் அடிக்கிற பிளான் அதுக்கு நாடி தான் அவர் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி சேம் பிச் கண்டிஷன் இருக்கிற நியூசிலாந்தோட அவங்க வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு தான் அங்கே டூர் போகிறாங்க அதுக்கு முன்னுக்கு அஞ்சு டி டுவெண்ட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க இதுக்கானத்துக்கு ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் வரை நியூசிலாந்தில் அடிக்கிறாங்க என்ன ரீசன் சொல்லி சொன்னா அடுத்த வேர்ல்ட் கப் தான் உங்களோட மெயின் டீம் இல்லை இங்கிலாந்து டீம்ல இத அவங்களோட மெயின் டீம் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் இல்ல யார் நம்மளோட ஜோஸ் பட்லர் இல்ல ஜோ ரூட் இல்ல போலிங்ல ஜஃப்ரா ஆச்சர் இல்ல இவ்வளவு பேர் இல்ல ஆனா ஒரு பேர் நான் போன நாங்க ஆஸ்திரேலியாக்கு போனோம் நாங்க ஆஸ்திரேலியாக்கு போனோம் பாகிஸ்தான்ல மூணு மேட்ச் தொடர்ச்சியா வைட் போஸ்ட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் மாதிரி கம்படிஷனால கொடுத்தமா அதுவும் இல்லை இல்ல ப்ரோ நீங்க காம்படிஷன் கொடுக்கலன்னு சொல்லல ஏன்னா நீங்க இல்ல இல்ல நீங்க சொல்ற சரி நீங்க சொல்ற சரி நம்ம ரமேஷ் சத்யநாயக்க சொன்னாரு நம்ம ரமேஷ் சத்யநாயக்க மேட்ச் முடியோ சொன்னாரு நாம வந்து ஏதோ காம்படிஷன் கொடுத்தோம் உண்டு காம்படிஷன் கொடுத்தா தான் பின்ன மூணு மேட்ச்ல 20 ஓவர் அடிச்சது பெரிய விஷயமே இல்லாட்டி நாங்க 10 15 16 ஓவர்ல ஆல் அவுட் ஆற டீம் 20 ஓவர் அடிச்சது பெரிய விஷயம் அது ஒரு பெரிய காம்படிஷன் தான் இல்ல ப்ரோ நாங்க காம்படிஷன் கொடுத்த நீங்க மேட்ச் பை மேட்ச் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க வந்துட்டு ரன் ரன்ஸ் வந்துட்டு எங்க பெட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்துட்டு எங்க பேஸ் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் போடுங்க மறந்துடாதீங்க கிரிக்கெட் எப்பப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் நாங்களும் வரோம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்